안녕하세요 드림지게차입니다 오늘은 험지형 사륜구동 지게차를 보도록 하겠습니다 지금 유일하게 지게차 업체 단독으로 출품하셨다고 보면 되겠죠 이것은 파워 L 중공업 자 지금 보이시는 것이 3.5톤 전동지게차인데 이게 사륜입니다. 지금 뒷바퀴가 조금 다르게 생겼죠? 보통 우리 지게차들은 뒷바퀴가 조그맣거든요? 근데 이것은 이제 앞바퀴가 거의 비슷하게 생겼어요. 앞뒤 쪽에 같이 모다가 달려있는 거겠죠? 한번 충전하면은 8시간 간다고 하는데, 모르겠습니다. 영업용 지게차 8시간 뭐 일하면은 괜찮죠? 2년 10일에 전시회에서는 굴절 지게차를 출품했던 그 회사입니다. 그 동영상 위에 링크 드리겠습니다. 어쨌든 이곳에서 지게차를 발견하면 굉장히 저는 반갑습니다. 자 지역에 계신 다른 지게차 사장님을 한번 만났어요. 그분도 이제 사륜 지게차가 관심이 있어서 오셨거든요. 그냥 장난감처럼 생겼죠. 자, 귀엽습니다. 근데 가격이 일반 디젤 지게차보다 조금 더 비싸거든요. 가격이 조금 더 비쌉니다. 일단 가격 경쟁력에서는 조금 밀리는 생각, 느낌이 있는데 뭐 일단 사면은 전기 밥 주는 곳만 설치하게 되면은 연료비는 훨씬 적게 들겠죠. 지금 경유값이 굉장히 비싼데 그 경유값만 안 들어가도 뭐 금방 뽑을 거예요. 뭐 험지형 지게차 치고는 크기가 그렇게 크지가 않습니다. 험지형 지게차들이 회전 반경이 넓고 또 한덩치 하거든요. 근데 이것은 이제 그렇지 않기 때문에 그냥 괜찮은 것 같아요. 이것은 이제 현재 파워엘 중공업이라고 돼 있는데 항차 지게차인가 봐요. 항차 지게차라고 지금 써 있죠. 항차라고 유명합니다. 항차 중국 지게차인데 굉장히 유명합니다. 험지용 사륜구동 리튬 지게차 이렇게 되어 있죠. 네, 리튬 지게차입니다. 그냥 어쨌든 뭐 여유가 된다면 하나 구입해 보고 싶은 마음도 있긴 있어요 이렇게 빠지는 곳에서 이제 한 번씩 쓰면은 뭐 괜찮을 것 같긴 한데 뭐 지게차 뭐한 달에 한 번도 안 빠지잖아요 사실 지게차가 예전에는 뭐 많이 빠졌었는데 지금은 좀 조심하고 그러니까 조금이라도 덜 빠지거든요. 지게차가 빠지만한 곳은 들어가지 말아야 되겠죠. 근데 이제 이런 만약에 오프로드 지게차 이런 험정 지게차가 있으면은 웬만해서는 이제 땅을 가리지 않고 막 들어가겠죠. 그러나 예전에 제가 말씀드렸다시피 아주 빠지는 곳은 그 로다도 빠집니다. 로다 로다도 들어갔다 빠지거든요. 그래서 이런 차들도 지게차가 이제 아무리 사륜이라 그래도 또 워낙 무게가 무겁기 때문에 일반 사륜 자동차 오프로드 뛰는 자동차보다는 조금 더 빠질 거예요. 일단 무게가 많이 나가기 때문에 그렇죠. 무게가 많이 나가기 때문에 어쨌든 하나쯤 동네 이런 지게차 하나쯤 있으면 좋을 것 같아요. 지게차가 빠졌을 때나 또는 다른 지게차가 빠졌을 때. 이런 지게차가 와서 뭐 분한 작업도 해줄 수 있고 하나 꼭 갖추고 싶은 그런 마음도 있습니다. 그냥 뭐 그러나 지금 제 현실은 구경만 하는 거예요. 그 외에도 이제 안전 장치를 설명하시는 그런 영상도 있고 한데 저는 이제 일단 사륜 구동 지게차만 구경만 하고 왔습니다. 자. 이런 지게차도 있다는 거 
국산은 아니지만 100% 국산은 아니지만 국산에서 우리나라에서 판매하는 곳이 있군요. 자, 그럼 모두 모두 안전운전 하시기 바랍니다. 감사합니다. 건설기계전 마지막 날이었습니다.